ծնցում տարվա նույն ֆոկուսը սատանայի 13-րդ ֆոկուսը ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան ճիշտ է ես քրիստոնյա չեմ այլ հայ եմ որը ձեր լեզով ասած աթեիստ եմ բայց ես հակված եմ հայ աստվածներին միհրին անայտին եւ այլն եւ նրանց վե կաղապարները կատարողն են իսկ իրականում այն ինչը դուք փնտրում եք դե զերքում դա չկա կարող եմ ապացուցել բայց ասնենք այն ֆոկուսներին որը 30 տարում կատարվել է եւ եթե դուք ցանկանում եք հասկանալ թե հայաստանում ինչ է կատարվել նախ ֆոկուսների բացահայտումը այստեղ սա իրական ֆոկուսներ են կարող եք մտնել այս էջը եւ այստեղ եւ անգլերեն եւ ռուսերեն կարող եք դիտել իրական ֆոկուսներ որը աշխարհի ամենաբարդ ֆոկուսները բացատրվում է ինչպես է կատարվել իսկ մենք շատ արագ անցնենք հայաստանում լևոն տերպետրոսյանի կատարած ֆոկուսներին առաջի ֆոկուս 88 թվական լևոն այստեղ մեղ ճունի անգլիական լրտես Գարբաչովը երբ որ հայտարարեց ազգերի ինքնորոշում դա պատահական չէ որբիսի սովետական միությունը փլուզվեր եւ նաեւ հայաստանը դրանից հետո չկարողանար ոդքի կանգնել այլ կորցանվել դրա համար այս շճուտը արցախում եւ մի քանի հոգիսրա հետ կատարեցին հանրակվե եւ այդպիսով թշնամացան կադրբեջանի հետ բայց եթե իրականությունն է կոզում իմանալ մենք պետք է այդտեղ սուսուփուզ նստեինք Հայաստանը սովետական միության փլուզումից հետո այս 30 տարում զարգացնե ինք քանի որ մենք խելացի ազգինք որից հետո ավտոմատ եւ Արցախը եւ Նախիջևանը կմիանար մեզ դեր ադրբեջանցիք էլ երանի կտային որ Հայաստանում բնակվեն բացի դա սովետական միության տարածք հետ 88 տոկոս բերնա փոխադրումը կատարում էր ադրբեջանով երկար գծով միայն այս 2 տոկոսը վրաստանի ճանապարով Եվ մենք կորցրեցինք Գանձակի, Սունգայիթի, Բաքվի, հարուստ մեր հայերին, նրանց ունեցվածքը այդ ժամանակվա գնով 88 թվականի գներով մոտ 4 միլիարդ ամն դոլար, այժմ մոտարապես 40 միլիարդ ամն դոլար եւ այդ մարտիկ դարձան անտուն անտեր աշխարով մեկ, որը չպետք է մենք կատարենք։ Լևոնտ Պետրոսյանի ֆոկուսը երկրորդ ֆոկուս Կագեբեն Լևոն Տերպետրոսյանի նշանակելով հայոց գահին 90 թվականներին արժանի է միայն այդտեղ Իգոր Մուրադյանը Իգոր Մուրադյանին տեսեցին այս մի քանի հոգին եւ 6 հոգի Վանոյի ու Լևոնի հետ Մոսկվա Կագեբեի падվալներում ստորագրեցին Կագեբեի գործակալ աշխատել է վերադարձան հայաստան եւ սկսեցին հայաստանը քանդել եւ դրանից հետո անգրագետ սպորտսմենին դնում է բարձր պաշտոնների որը իր կիլլերների միջոցով իրական հայերին ոչնչացնում է մեր դեմ խախ չկա մեզ պետք է 700000 մարդ մեզ համար աշխատի ցուրտ ու մուտ տարիներ եւ այլն եւ արցախի երկու լկտի բակվի կագեբեի անդամներին բերում է հայաստան եւ այս 5 հոգին հայաստանը վերենացում ավազակապետության վերենացում բեսպրեզելի անօրինականության եւ մեւ նույն ժամանակ կողոպտում անարգում ամբողջ ազգը այժմ ուշադրություն դարձրեք սրա վրա երրորդ ֆոկուս սա է կարևորը որից հետո կասեմ նաև որոնք են կարևորը այստեղ միայն արագ անցնում ենք այդ ամենը 96 թվականի նախագահական ընտրություններում ընդդիմությունը պետք է չառաջարկեր ազգության ջհուտ Վազգեն Մանուկյանին Պարոր Հայրիկյանը իրեն համարելով մեծ քաղաքական գործիչ քաղաքական գործիչների հայրը Ես ավել պակաս իր մասին չխոսեմ։ Միայն այստեղ մեծ վրիպում նույն կառույցի, նույն կագեբեի գործակալները տարբեր բևեռներում, որից հետո Վազգեն Մանուկյանը կարելի է ասել իր պարաշյուտը դրեց զատնի, 
Եվ լևոն տեր պետրոսյանը միանսնյան մնաց հայոց ղեկին, 96 թվականին։ Սա մի կեղթոտ խաղ է անգլիական, որը նրանք կատարեցին։ Իպր դուրս է եկել ընդիմություն, հաղթում է, բայց վախի ազդեցյան տակ հրաժարվում ամեն ինչից և լևոնը մնում է նորից կահին։ Նիստում է ասկացակ։ Չորորդ վոգուս, կանի որ պարտվել էր վազգեն Մանուկյանին, պետք է եթե իրականում խելացի մարդեր և ազգասե ոչ թե տականք և լրտես, ապա պետք է հանձնել վազգեն Մանուկյանին, այլ ոչ թե հանձնել ռոբերտ Քոչարյանին։ Եվ իպր այս երեկ տականքները ստիպեցին և նա ձերքերը վեր բարձասեց եւ կառավարությունը հանձնեց ռոբերտ Քոչարյանին։ Դե այդ դեպքում թող հասներ Վազգեն Սարգսյանին կամ Վանո Սիրադեղյանին, որոնք Վանոն իր ամենալավ զինակիցներից մեկն էր։ Հիշեք այս մոմենտը։ Անցանք առաջ 5-րդ ֆոկուս սեպտեմբերի 27։ Համարենք որ Պուտինն է տվել հրահանգը կամ Թուրքիայից կամ Իսրայելից կամ այլ կետից։ Տահասների համար բացատրեմ այս քանի, եթե ես Հայաստանում ունեմ լրտեսներ, օրինակի համար Պուտինը, այդ ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանն էր, Պուտինը պետք է ասեր, օրինակի համար հրահանգ է տվել, որովհետև Հայաստանի էլեկտրական ամբողջ ցանցը ատոմակայանով հրազդան եւ այլն ջեկերով ամեն ինչով լինի ռուսական հրամայում է Ռոբերտ Քոչարյանին որպես KGB լրտես եւ դրանով հարցը փակվում։ Ռոբերտ Քոչարյան այստեղ պետք է ասեր Պուտինին, որ այս 8 թոքինից խանգարում էր, պետք է ասեր խանգարում են ունես զորք, ունես ոստիկանություն, ունես ահածը, բոլորը միասին 30000 անոց զորք ունես, ունես քո մարտիկ, ֆինանսներ եւ այլն, ինքը դլուց իր այդ հարցը։ դրա համար հոկտեմբերի 27-ի պատվիրատուն այս երեքն են որպիսի եթե այս մարտիկ էին նստում ապա այս թուրքաջհուդական բանդան կորցանվում էր իսկ եթե նայրին կենթանե կարող եք նայրին հարցնել եւ նայրին ինքը ճիշտ կպատասխանի 6-րդ ֆոկուս վանո չկա վանո փախած է Ինչպես կարող էր Վանո Սիրադեղյանը փախած մնար եւ հայ լինելով հանդերս լուր 20 տարի ոչինչ խոսեր, գոն է չեմ ասում աշխարում որտեղ է, օրինակի համար Սինգապուրում է, կարող էր մեկին ուղարկել Աֆրիկայից թողարկել Վանո Սիրադեղյանի մի փոքր 15 վարկյան անոց հաղորդումը, որ Վանոն ողջ առողջ է եւ ողջունում է հայ ժողովրդին։ Լևոն Տեր Պետրոսյանը 2008 թվականին հայտարարեց հայոց մեծ բանաստեղծ Վանո Սիրադեղյանը նորից կգա եւ ձեր ծափերի ներքո եւ այլն եւ այլն նրան նույնպես սպանեցին այս երեք երկու ճղոտ մեկ թուրք լրտեսը որբիսի վերջին ամենատեղյակ վկան բերանը չբացեր եթե ունեք այլ տվյալներ Վանո Սիրադեղյանից կամ եթե Վանո Սիրադեղյանը կենթանե լսում է խնդրում եմ գոն է 5 վարկյան անոց Վանո Սիրադեղյանի վիդեո ելույթը 7-րդ ֆոկուս սա նույնպես կարևոր ֆոկուս է 2008 թվական եւ մարտի 1-ը մարտի 1-ի 10-ը զոհերը դա պատահական երևույթ չէ դա նրանք կատարեցին որովհետեւ դրանից հետո ժողովուրդը չկատարի նման օրինակ բերեմ որովհետեւի հասկանալ Ճապոնիայի Ցեսարը դա անգլիական լրտեսը եւ Ճապոնիան ամբողջության պատկանում է անգլիային նա նշանակված անսնավորություն է իսկ ճապոնացիկ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը ավարտելուց հետո դեր կռվում է իսկ Ճապոնիայի ցեսարը նա արդեն հնարավորություն չուներ հետ կանգնեցնելու զորքին, քանի որ զորքը ցանկանում էր կռվել, նրանք կռվում են սամուրայները մինչև վերջ, ինչպես մեր մահապարտները։ Դրա համար տեղի ունեցավ 
Yerku Atomain Zenki Herosima Nagasaki Ivra America Sineri Gitzman Yevat Pacharov Bolora Artaratsan Yev Samurai Nere Zenkere Tsasdereci Nu ina istech Robert Kocharian in Daheta Kerkircher Te Marty Mekalini Tench Kalini Na ir misian Katarele Takan Kahaire Sair Եվ նա իր միսիան կատարած պետք է հեռանար։ Կառավարությունը տալով Սերժ Շնարիմանովին։ Բայց ընդդիմությունը այստեղ ինչի ընտրեց Լևոն Տերպետրոսյանին։ Ընդդիմությունը պետք է դիմել ընդդիմության բոլոր անդամներին։ Նրանք պետք է Լևոնի փոխարեն առաջարկեին այլ մարդ։ Հայ ազգությամբ եւ բոլոր սատարկաններին Բայց քանի որ Լևոն Տերպետրոսյանն էր եւ արդեն ընդդրություններ է կեղծել էր, ապա նրանք պետք է արդեն հանդարտվեին։ Իր ժողովրդը չեր հանդարտվում, դրա համար Նիկոլի եւ Արզումանյանի եւ այլ հեռախոսազրույցներ դա խոսում է այն մասին, որ մենք մերը կատարեցինք Լևոնը արդեն հանգիստը եւ պետք է մի քանի մարդ մահանավ ժողովրդը հանգստանա գնան իրենց տները վերնեն իրենց տները ահա ամբողջը ինչը լևոնի հրամանով կատարվեց այս ամենը նորից ինչպես երրորդ ֆոկուսը լևոն վազգեն այստեղ է լևոն նարիմանով բայց եթե հայ ժողովրդը հիշողությունը չեր կորցրել 90-97-ական թվականներին ամենամեծ ազգադավ եւ պետականա կործան գործողությունները կատարել է Լևոն Տերպետրոսյանը ինչու էր նրա սատարկանում Ռոբերտին հակավոր Սերժ Նարիմանովը չլիներ կարող էին այլ մարդ դներ նրա փոխարեն հենց այստեղ է կեղծիքը որը շուտով կուսումնասիրենք 13 թվականի սխալները այստեղ ֆոկուս ընդհանրապես չկա Պարուր Հայրիկյան Ռաֆի եւ այլն Եվ ամենա շատ ձայնը պետք է տային Ռաֆուն, ֆինանսավորային Ռաֆուն, որովհետև Ռաֆին Լևոնտեր Պետրոսյանի ստրուկներից մեկն է։ Եվ Ռաֆին մի փոքր ընդվզում կատարելուց հետո հանգստանային եւ Սերժ Նարիմանովը երկրորդ կռու անցներ։ Այստեղ Լևոնը այլևս պետք է դրա համար, այստեղ ֆոկուս պետք է, ընդհանրապես պետք է ընդդիմության մեջից իրեն ծախված մարդկանցից մեկին ֆինանսավորել, ավելի շատ, որովհետեւ նա լիներ իբր դեմ նա է անցել Նարիմանովին եւ դրանով որից հետո նա հանգստանար եթե նա այլ լիներ նա չէր հանգստանա եւ այդ պատերազմը 13 թվականի երկար կտեվեր եւ միգուց է նաեւ շողորդը հաղթել ուզերորդ ֆոկուս լևոն ու նիկոլա հանդիպում են նիկոլա գալիսը հանրապետության հրապարակ հայտարարություններ կատարելու եւ հաշվետվություն լևոնու ինքը արցախի եւ այլ հարցեր են քննարկել ինչպես նշում եմ ամենա վտանգավորը եւ որ լևոնը հանդիպում է պետության առաջին մարդու հետ այսինքն նիկոլ փաշինյանի հետ հանդիպումը դա արդեն մեծ վտանգ է հայաստանի համար քան ադրբեջանցիների հարցակումը եւ այստեղ նիկոլը ինչ արտահայտեց որ կա ինչ որ մեծահարուստի մի եղբայր որը 30 միլիոն ամն դոլար ունի բանկում քանի որ նա հաշվետվություն չի տվել նա չի եղել կառավարության անդամ եւ ընդհանրապես նա որևէ պաշտոնյա չի եղել դրա համար նրան դժվար է ստուգել այսինքն ցանկացածը կարող է 30 միլիոն դոլար ունենա եւ նրա եղբայրը շորթողներից մեկն էր այսինքն սաշիկի մասին է խոսքը եւ չեն կարողանում սաշիկին բռնել նիկոլի սխալներից մեկը այստեղ հարց են տվել օրինական ասում է թալանը բացատրեմ այս դեպքով օրինակի համար լֆիկը ունի մի քանի սուպերմարկետներ նրանց ընդհանուր գումարը համար են 25 միլիոն ամեն մեկը 1 մեկ միլիոն նիկոլա լֆիկի հրավիրում է հարկային դաշտ այսինքն լֆիկը մոտ 260 հազար 
դոլար տարեկան վճարում է հարկեր եւ լֆիկի այս 25 միլիոնը օրինականում է որից լֆիկը ստանում է 3.4 միլիոն շահույթ դրա 25-ը դառնում է 28 հետո 32 հետո 40 եւ այլն ժողովուրդը ականշները կախ աշխատում է 100 դոլարով այստեղ լֆիկը հարստանում է եւ իր տերերին թե լֆիկը ու մամարը աշխատում սերժի լևոնի թե ռոբերտի նրանք հարստանում են իսկ նիկոլը օրինական ասնում է թալանը իզ եթե նիկոլը հեղափոխություն էր կատարել եւ նորմալ հայ ղեկավար էր ապա նա պետք է ասել լֆի 25 միլիոնը քո խելքի ինչ բանն է որտեղից քես 25 միլիոն կամ ինչ ճանապարով է աշխատ է խնդրեմ ներկայացվում եւ քուն տանի ինեորդ ֆոկուս այստեղ նիկոլը գնում է ամենա բարդ ճանապարով ազգային ժողովը ծրելու ամենա բարդ ճանապարով ավելին չխոսեմ միայն սա լևոնի մտածածն է քանի որ եթե նիկոլին հասկանան նիկոլը ով է ապա ազգային ժողովը լեգիտիմ է քանի որ նիկոլին է ընտրել նիկոլը լեգիտիմ ժողովի կոմից ընտրված է ուրեմն ազգային ժողովն է լեգիտիմ իզ եթե նիկոլը փորձում է ազգային ժողովը ծրել եւ անցնում է ամենա դժվար ճանապարհին ուրեմն դա հեղափոխություն չէ դիտարկեք այլ ֆիլմեր այլ մարդկանց ես այդ մասին երկար բարակ չեմ ուզում խոսել տաս երրորդ ֆոկուս կառավարության հաշվետվություն նիկոլա ասում է որ 230 միլիոն 3 ամսուն գումար են բերել պետական բյուջե պետ բյուջե հայաստանի պետ բյուջեն տարեկան 2.3 միլիարդ է Եթե այդքան է, ապա մեկ ամիս մի տասօրվա գումար է նա բերել, բայց ինչ ճանապարով հարկերն է կանձել հին հարկերը, թե բռնել է սրիկաների, Նիկոլը դրա մասին չի խոսում եւ թվերի մեջ չփորձեց խորացնել ժողովրդին, որ դա անհասկանալի կլինի, քանի որ ինքը հովիվն է, մնացածը ոչխար եւ բոլորին առաջարկել էր ոչխար պահին դա ամենալ լավ երևույթն է հայաստանում այդ մանր հարցերը թողնենք անցնենք առաջ 11-րդ ֆոկուս արցախի հարցը եթե հրապարակը նիկոլի այդ օգոստոսի 17-ին դիտարկում ենք տղաներից մեկը իր նկարը կատարած նկարն է ու արկեն ապա ինչ են մենք տեսնում որ այդքան մարդ չկա թե գուս այստեղ հավաքվել էր 100 150 հազար մարդ դա չի հարցը այդքան մարդ էր ավակվել արցախի հարցը 150 հազար հայ իրավունք չունի որոշելու իմ փոխարեն 10 միլիոն հայությունը պետք է որոշի արցախի հարցը ոչ նիկոլը ոչ էլ նիկոլը կառավարությունը եւ ազգային ժողովը տեղափոխելով հրապարակ իրավունք չունեն այսքանով որոշելու իմ փոխարեն արցախի հարցը եւ արցախը դա էթնիկ հայկական հող է էթնիկ բառը հասկանալու համար բացատրեմ ձեզ էթնիկ կոչում է այն հողը որի վրա ծնվել են մեր առաջի նախնիները եւ էթնիկ հողի ստորգետնյա ջրի եւ մեր գենը դա նույն գենն է դրա համար չփորձի ոչ նիկոլ ոչ որևէ մեկը մեր էթնիկ հողի հարցը փորձի որոշել նման ճանապարով Արցախի հարցը եթե Նիկոլը ցանկանում է կատարել, ապա պետք է կատարի այսպես։ Ինչպես է Նիկոլը փոխելու հին պայմանագրերը ստորագրված Լևոնի, Ռոբերտի, Սերժի եւ որ 7 շրջանները ադրբեջանին են պետք է վերադարձնի, Արցախը Թուրքերի վերադառնալուց հետո կատարվի հանրակվի։ Այսինքն այստեղ Նիկոլը պետք է հստակ ներկայացնի ինչպես է ցանկանում այս հարցը լուծել իզ եթե ադրբեջանցիկ չեն գնում համաձայնության նիկոլի հետ եւ ադրբեջան ունի 50 միլիոն ավել զեր ինչ է պատրաստում նիկոլա անել եւ ինչ է արել այս 100 օրվա ընթացքում ոչ ինչ այս մասին խոսեցինք դրանք ելքին ձայն տվածներն են ամբողջ այս ժողովրդը չէ 
տնտեսական եւ ներդրումային ծրագրեր չունի Նիկոլա Նիկոլա չունի թե որողությամբ է հայաստանը զարգանալու որտեղից են գալու գումարները եւ որքան գումար է հայաստանի ցալանված եթե մենք դնենք հասարակ մի գործանի հաշվապահի բոլոր հանքերը եւ այն գործարանները եւ այն հիմնարկները որոնք աշխատեսրել են 30 տարվա ընթացքում ապա մոտավորը հաշվար կատարելով մեկ ժամվա ընթացքում սովորական հաշվապահը կասի որ այդտեղից տարվել է մոտավորապես 160 միլիարդ դոլար իսկ նիկոլ փաշինյանը նստած սատերով է զբաղվում թալանի 2 տոկոսը նույնիսկ չի վերադարձվել եթե 2 տոկոսը նիկոլը վերադարձներ ապա զենք գներ իսկ հաթաթա տալով արցախի արցով հաթաթա տալիս են նա ով կռվում է իր զենքով ոչ թե պապերի զենքով ինչպես նշնեն է ասում կամ հայրերի զենքով նիկոլի ժամանակ կատարում է գնաչ նիկոլի ժամանակ է սպանում ինչպես ապրիլյան պատերազմից հետո սերջ նարիբանարովը եւ ջուր է ծեծում ուրիշ ոչինչ չի կատարում նիկոլա այս հարցով եթե սրա փոխարեն ինչ որ կարույց է նիկոլա փորձում կատարել եվրոպայի եւ աշխարի օրինակով դա ավելի մեծ փուչիկ է եւ ավելի արագ ձևով եւ դատավորներ եւ դատախազներ եւ պաշտոնյաներ եւ կեղծ հարուսներ կամ գրփողներ բոլորը մնալու են իրենց տեղը նիկոլա սրանով միայն ժողովրդին սփոփի եւ դրանով ամեն ինչ կարողացվի դրա համար մենք դիտարկենք ամենակարևոր ֆոկուսը 13-րդ ֆոկուս որը կատարվել է 96 2008 այժմ էլ կատարում է 2018 թվականին լևոնը 2008-ին դուրս եկավ դրանից հետո լևոնը այլևս երկրորդ անգամ 18-ին դուրս գալով դա իր կոմից սխալ կլիներ եւ լևոնը դուրս է եկել միշտ սրանց իփր հակա այսինքն անդիմություն ռոբերտի եւ սերժի եւ այսօր նիկոլա անդիմալ անդիմությունները ժողովրդի սիրելի դարձել է վարչապետ լևոնի օկնությամբ եւ լևոնը պետք է ստեղծի երկրորդ ճուղը դրա համար նիկոլա անմիջապես բարձեց մարտի 1-ի հարցը ոչ թե սկսեց հոկտեմբերի 27-ով կամ 90 1990 թվականի լևոնի կատարած կեղտոտություններով կամ հետադարձ ապրիլի 4-րդյա պատերազմից անցներ հետ կամ ընդհանրապես լրեր միայն անցումային որպես վարչապետ ստեղծեր նորմալ օրենս գիրք որով կատարվեր նոր ընտրություններ բայց նիկոլա բարձասեց այս հարցը նրա համար քանի որ այստեղ շատ ուշադիր խնդրում եմ լսել առաջարկում եմ ոչ թե խնդրում լևոնը միշտ կատարում է երկչուղ ընտրություններ նա անգլիայի ծորինակ է վերցրել այդ տարբերակը որը կատարվում է ամերիկայում մի կողմը հանրապետականներն են մյուս կողմը դեմոկրատները ամերիկայում եւ անգլիայի թագուհին դնում է այստեղ դնում է տրամփին այստեղ կլինտոնի կնոջը որին էլ են դրեն երկուսնել իր ծառաներն են նույն այստեղ երկուսնել լևոնի շնիկներն են եւ նիկոլա եւ ռոբերտը հայաստանի գլխավոր տականքը դա լևոնն է իսկ սրանք նշանակովի լպրծում շնիկներ են երկուսնել ինչու է ռոբերտը ակտիվացել հիմա եթե նարիմանովը ակտիվանար նարիմանովը ինքը գնաց հանգստի ինչ է երրորդ անգամ ակտիվանում այսինքն պետք է մեկին գազազասնեին իփր եւ դա պետք է դուրս գար Նիկոլի դեմ բայց քանի որ լևոնը չունի այլ մարդ որը ավելի սարսափելի ձևով կարող է Նիկոլի անդիմություն դուրս գալ դրա համար 10 տարի հանգստանալուց հետո բերեց Ռոբերտ Քոչարյանի ինչ է կատարվելու կատարվելու է այս բոլորի կրկնությունը լևոնը Ռոբերտից փայլուն ձևով կառավարությունը հանձնեց Նարիմանովին այժմ այս երկուսին դրել է կրվախնձորի մեջ եւ երկու դեպքում էլ ինքը շահում է իրեն համար տարբերություն չկա թե ով կլինի բայց կհաղթի Նիկոլա Նիկոլա Թալանը օրինական դաշտ կուղարկի երեք նախագահները կլեգիտիմանան 
Agrarain Hayastanak Kamana Etamanats, Koalitsian Erkestech Sven Yerku Komits, Jamanakin Nor Fokusner, Katari Levonter Petrusiana, Nikol Pashinyani Oknutsiam. But I stay naive in Chekatarum. Hapanman Michotse Pochwitz, in Chi Hamar Taraneri, I Staraneri, Mi Kanisi, Hapanman Michotse Pochwitz, Mia Hapanman Michotse, Yetesa Pozin. I think Srank Petkech Miana Robertin. Andra Petakanere, Hayadde Yev Tsarukiana, Unen Aikam Baza, Vorderan Karoven, Yeresun Karasun Zain, Hava Kelas Gain Jovi Hamar, Irens Talanov, Irens Talanchinerov, Talanchineri Ashatov, Tsafognerov, Yev Island. I stay Manume Nikoli Hartz. Levonin Zerk Shitalis, Vorbisi Robert Mana, Drama Yerk Beveres Techsel, Drama Yetea Staranere, Portsen Aranzin and Esgal, Nicola Nerans Cassi, Pacheca Machum, Yezes as a Tetsi, Imais Takank Norit Sankanume, Rekin Ansnel, Miguz Zespaki, Dukin Chekmianum, Ambosch, Srikaitsun Kayanume Aste, Drama Hayazga. In Spesnische Zee, ein Tech Parur, Arikianis Schalnere, Jev Aljot Schalnere, Rafi Jev Eilen, Tenerakov Keren, Jesait Massin Chemassum. Dramar Hai Asge, Partavores Techzel, Jerord Bevere, Hai Kakain Jerord Bevere, Jev Jerkusinel Tapalen. Jerord Bevere, Petke, Gorzi, Iper Aranzin, Verchim Pahin. And Rutsuneri Zaraj Mianalov, Tekus Chmianalov, Heski Vorpisi Serang Chkarovan and Kechzikner Katarelev, Ireng Metz Tokos Havakenite, his suning Vatsun Zain Ireng Havakin. Say Miak Pergutsun, Hayastani, I'll Pergutsunchka, Dramaria Sasum Tasne Yeregir or Levon Ter Pedrosiani Pokus. Namisht Kerkanume Angliakan Hagel, Nersis Tulas Nelo, Ayastana, Vorbisi, Ir, Hairena Gisnere, Turkerno, Adrebejan Sig, Anelushat Banchunenan, Hairimi Masin Artenk Shele, Ayastanis, Ayastana Agra Rain, Etamanazir Kire, Yevna Mi, Primesh Terele Nicolin, Hajor Primesh Terele Robertin, Vorinel Andrek, Yerkusnek Ir Martikne, Paisnai Pesk Katari, Vor mana yerk bever, in spezerele yerko azar ut, in spezerele in sum vets tavakanin, ink vas gene, levone Narimanova, Ajemel drele Nicola, Yev Robert, Saj Ambosch Ais Cirkin Napataka, Vor Pisi, Nor Andrucionet Katarvelis, Robert Vera Darna, Kakakan Dasht, Ambosch Handra Petakan, Dashnakne, Tsarukian, Ait Ambosch, Motorapes, Hadur, Haur Yerko Haur Hazar, Mart, Zainer Tanserans, for Bisirakan, Hairich Karavanan, Ais Technicola Stipi, Taranerin, Yevail, Ujeri, for Bisit, Zainer Tan Nicolin, Yev Hayazg Inchel Katari, Levon Ais Tech Shahume. I say, I'm bored. I focus on Levoni Tasnie, Georg Focusi, I must. Drama Nicola Hera Pochutune Katarel. I stay watch me Hera Pochutune Chica. I stay Narimanova, Vorbisi, Yerort Serok, Chimanar, Yevashari Hamar da Vat, Ashar Porsume, Kapere Hazi, Hayastani, Head Carnival, Terrorist Akan Yerkir, Hayastani, and his name Kayasnum. Orinetsin Iper Hayastanum Yera Vera Pohutsun, America is Senator Neri Arcerek, Europa i Barsa Pashtonianeri, Rusastan Itegus, Kaka Getnerium Tsankanum, Ketzitari Zezvera Vorasek, Vorda Hera Pohutsun. Da Voshme Hera Pohutsun el Che, Da Nor Neshana Kumber, Patras Velu, Nor Tipi and Rutsuneri, Vorpisi Arten, Iper Artar Zevov, Era Pohakan Nicola Darnume Hayastani Varchapet. I say Ambokja is Cirki in Master. Yev Naev Meglaratsum, Noritz Menchenkosum, I had Massin. Mia Nicolitz Pahanjek is more Yev Hor 
ծննդականները եւ նրա պապերն ու տատերը ովքեր են եղել հատկապես մայրը ավելին մենք չենք խոսում նույնն է նիկոլի կնոջ տվյալները հետո դուք կհամոզվեք ով էր նիկոլը բայց ներկայացնեմ երկուսն էլ անարժեք լևոնի ոդքի տակի կեղտոջ շորն են երկուսն էլ իրենից ներկայացնում դրամալ լևոնը բաժանել է միշտ երկու բևերի որպեսի ցանկացած ձևում ինքը հաղթող լինի այսինքն այս ֆոկուսի իմաստը կայանում է նրանում որ նա հնարավորություն չի տալիս հայ ժողովրդին իր նշանակումը կամ ընտրություններում իր մարդը ունենա լևոն արդեն նշանակում եմ իր մի մարդուն որպես լավ կոմով մյուսին որպես վատ կոմով եւ ժողովրդի մի մասը միանում է այստեղ սրիկաները բարիները ինչպես սրանք են սրանց ստիպում են քանի որ բոլորը խափանման միջոցն է փոխվել միանում են սրան եւ լևոնը շահում է այս խաղը կտեսնակ նոր ընտրությունները ինչպես տեղի կունենա Եսա հայ ժողովրդի համար կատաստրոֆիկ ամենավատ եւ վերջին էտապն է կործանման։ Նիկոլա արդեն ռելսերի վրա դրած արագ ձևով Հայաստանը տանում է կործանման։ Հասկացեք, եւ պետք է ստեղծվի երրորդ ուժը։ Քանի որ ինչպես նշել եմ Եվ լևոնի նստելուց մինչ օրս այս երեք սրիկաներին եւ ջուհդների հիմնական ջուհդներին ոչ ոք ռիսկ չարեց վերացնի միակ տարբերակը առանց զոհերի դա է որբիսի ամբողջ հայերը միահամուր հավաքվեն եւ լինի երրորդ ճուղը լևոնի այս երկու ճուղերին բացառեն եւ լինի հայկական ճուղը այստեղ այսքան 